Thailand. Day 12 of Stucknet Travel Vlog. Si YV magtatapo ng basura. <laughs> Okay, so punta tayo kay Bobby. Grey Frears Bobby. <laughs> Ay sa kanya, punta natin yung ano niya, statue. Punta natin yung graveyard kung existing. Okay, so our travel vlog starts here. Dito tayo sa ano, grass market ngayon. Kung makikita nyo, sobrang daming pubs, ang daming stores. And dito side na to, tignan nyo. May Christmas tree. <laughs> Buhay na Christmas tree. Diba? So, itong area na to, uh, nakikita nyo na to sa mga previous vlogs. Gabi kami dumadaan, pero ngayon, umaga. Si YT nga pala yung cameraman natin yan. <laughs> sa area na yon malapit dun sa amin, mga 30 minutes lang, pag naglakad ka pa baba, meron mga hostels doon. So, kung ang plano nyo is budget travel, pwede kayong mag-stay doon. Although, ang disadvantage is may mga kasama kayo sa room. Ang kasama nyo sa room, iba-ibang lahi. Hindi nyo kilala kung sino, pero iba-ibang bed. So, yun. So, yun lang yung disadvantage. Pero kung advantage naman, budget-friendly yun. ba? Pero kami ng wife ko, pinili namin, mas pinili namin uh, mag-stay sa one bedroom. Kasi, uh, privacy. Yun yung gusto namin. May privacy kami. And uh, sa tingin ko, mas mag enjoy kami kasi makakaluto kami. May sarili kami kitchen, di ba? So, yun. So, ito yung grass market sa umaga. B-roll tayo. Ito yung grass market, yung area na yan, maiksi lang siya. Okay? Tapos kung gusto nyo papunta dun sa mga stores uh, para sa Harry Potter, dun sa area na yun, pag ganun. Okay? Tapos, uh, after naman nung ano, grass market, gilid lang ng grass market, papunta tayo ng Cowgate Head. Ito yun, pag ganun. Along uh, Cowgate Head, may roundabout dito sa gitna. Tapos, makikita nyo yung budget backpackers. Uh, budget sa money yung hanap nyo. Ito yun. Okay, makakatipid talaga kayo dyan. Sobra. Uh, yun nga lang, dormitory again. Dormitory uh, setup yung style nila. Three Friars Churchyard. Nandito tayo sa ano, uh, libingan ni John Gray. Siya yung owner nung Three Friars Bobby na tinatawag natin. Yung isa sa pinaka-loyal na dog dito sa Edinburgh. And yung story noon talagang kakaiba kasi pag iisipin mo, patay na yung owner, pero yung aso nakaiga pa rin dito binabantayan siya nung ano aso niya. ba? Isipin mo yun, nakalibing ka na, pero yung aso mo nandiyan pa rin. Talagang isipin mo yung loyalty ng aso, no? Pero imagine, 2 years niya lang inalagaan yung aso pero 14 years sumama sa kanya yung aso, nakastay lang dito, binabantayan siya. And nakakatuwa yung story kasi uh, dito kasi sa Edinburgh, uh, every 1pm nagkakaroon sila ng tinatawag na gun. 1pm gun. Pag pumutok yung 1pm gun, ang gagawin ng aso, tatakbo para kumain. After niya kumain, babalik na naman siya dito, magstay na naman siya, magbabantay siya. So ba? Parang pag-iisipin mo, no, yung loyalty ng aso, talagang consider mo na, ano talaga, no? consider mo na best friend talaga ng tao, yung aso, ba So, yan. Dito, sa ilalim na to, naka, nakalibing si John Gray. Namatay siya noong 1858. Okay? And ang nakalagay dito, Master of Grey Friars Bobby. So, siya yung owner. And nakakatuwa yung story din ito kasi uh, pag nag-research kayo, isa siya sa police dito sa Edinburgh. So, night watch siya. ba So, siguro kailangan natin i-research kung ano yung cause of death ni John Gray. Okay? 
So, hanapin naman natin ngayon kung saan nakalibing si Gary Fares, Bobby. Chill! So guys, ito naman. Uh, dito nakalibing si Gary Fares, Bobby, yung aso. 16 years old siya nung namatay. Tapos, yun nga, yung kwento ko sa inyo kanina, 2 years siyang inalagaan ni John Gray. Tapos, uh, right now, dito siya nilibing. And uh, kung iisipin nyo, pinangalan na sa kanila itong ano na to, graveyard na to. So, Graveyards Churchyard ang tawag dito. Napaka-iconic nung place na to kasi dahil dito sa loyalty. So, napaka-importante nung loyalty, di ba? Nakatuwa yung ano, inscription. Let his loyalty and devotion be a lesson to all of us. Pag-iisipin mo yung mga aso, no? yung loyalty nila. Talagang nakatawa. Kaya ako may alaga akong aso. Kung nakikita nyo sa mga videos ko, sobrang na-appreciate ko yung dog ko. Kasi yung loyalty niya, pag darating ka ng bahay, alam nga, lagi siya nandun. <laughs> uh, you welcome ka niya. Okay, so proceed tayo sa ano, yung statue niya naman. Doon lang siya nakalagay sa paglabas dito sa area na to. Tribute sa kanya yun. Ginawa yung statue niya. Gas-gas na. Nang iba na ang ulay. Guys, iniwan na namin si Bobby. Next stop natin, Elephant House. Kung saan sinulat ni uh, J.K. Rowling yung Harry Potter. Okay. Check na tayo. Check natin kung makakapagkapit tayo dito. Or kung kailangan ng booking. Okay. 